Kisah Orang Kudus, hari ini, tanggal 25 Januari, Pertobatan Santo Paulus, Rasul, aku inilah yang paling hina di antara semua rasul, sebab aku telah menganiaya umat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Korintus bab 15 ayat 9 sampai 10. Demikianlah kata-kata Paulus terhadap dirinya sendiri. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus, menganiaya orang-orang Nasrani di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh hikmah dan roh kudus. Pada suatu ketika, Paulus pergi ke Damcik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Ia mendapat izin khusus dari imam besar. Dengan izin itu, ia merasa berhak dan berkuasa untuk membawa orang-orang Kristen ke dalam Yerusalem untuk dianiaya. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit, yang membutakan matanya. Paulus lebah ke tanah, lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu. Saulus, Saulus mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kisah para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19a. Kepada Yesus, Paulus bertanya, Tuhan apa yang kau kehendaki aku perbuat? Kata-kata ini meluncur dari sebuah hati yang dahulu keras bagaikan batu, namun telah lembut karena firman Allah. Inilah kata-kata awal yang menghantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai para Rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus melainkan penyayang Yesus yang paling unggul. Orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikian kata Yesus kepada Ananias. Paulus kemudian tampil sebagai seorang rasul yang besar pengaruhnya di kalangan bangsa kafir. Dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatannya ini, patutlah kita mendoakan orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun peroleh keselamatan. Dalam Kristus Yesus serta kemuliaan kekal 2 Timotius bab 1 ayat 10. Santo Rasul Paulus, doakanlah kami. Kakarla Channel